আসসালামু আলাইকুম প্রিয় স্টুডেন্টস সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আমাদের পড়ার বিষয় আইসিটি তৃতীয় অধ্যায়ের এডি মর্গানের উপপাদ্য আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের লজিক ফাংশন সরলীকরণ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রমাণের ক্ষেত্রে ডি মর্গান একটি বিশাল জায়গা জুড়ে স্থান দখল করে আছে আমাদের লজিক ফাংশন সরলীকরণের ক্ষেত্রে এবং সরাসরি ডি মর্গানের উপপাদ্যও কিন্তু পরীক্ষা এসে যায় তাই আমরা ডি মর্গানের উপপাদ্য ছাড়া এই অংশটির কোনোভাবেই কিন্তু আমরা চিন্তা করতে পারি না তাই ডি মর্গানের উপপাদ্যের প্রমাণটি আমাদের অবশ্যই লাগবে আর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ তো আজকের ক্লাসটি আমি তোমাদের জন্য এরকম করে সাজিয়েছি যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি তোমরা দেখতে পারো আমি মনে করি ডি মর্গান উপপাদ্য নিয়ে তোমাদের আর কখনও কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে না আমরা তাহলে প্রথমেই জেনে নেব ডি মর্গান উপপাদ্য জিনিসটি কি। তোমরা এরকম করে এটি লিখতে পারো যে ফরাসি গণিতবিদ ডি মর্গান লজিক ফাংশন সরলীকরণের জন্য দুটি বিশেষ উপপাদ্য আবিষ্কার করেন তার নাম অনুসারে উপপাদ্য দুটিকে ডি মর্গানের উপপাদ্য বলা হয়ে থাকে এই ডি মর্গানের উপপাদ্যকে কিন্তু ডি মর্গান সূত্র বলা হয় আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তোমরা কেবলমাত্র দুটি কৌশল মনে রাখবে এই দুটি কৌশল মনে রাখলে ডি মর্গান উপপাদ্যের সবটুকুই কিন্তু তুমি পেরে যাবে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য কৌশলগুলো আগে থেকে লিখে রেখেছি তুমি যতটুকু অংশ মনে রাখবে তুমি মনে রাখবে এই সূত্রের ক্ষেত্রে যদি কোথাও প্লাস থাকে এই প্লাস মানটি ইন্টু হয়ে যাবে বা গুণ হয়ে যাবে তাই আমি তোমাদের জন্য লিখে রেখেছি যদি সূত্রে কোথাও যুগ থাকে তুমি এটিকে গুণ করে ফেলবে মানে সূত্রের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তুমি এটিকে গুণ করে ফেলবে আবার যদি কোথাও গুণ লেখা থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই এটিকে প্লাস করে ফেলবে আরও একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে এর সবটুকুর উপর যদি কমপ্লিমেন্ট বা বার থাকে এটি আলাদা আলাদা বার হয়ে যায় এই দুটি জিনিস তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেক্ষেত্রে আমি এটিকে ব্যাখ্যা করে দিলে আরও সহজ হয়ে যাবে বিষয়টি তো তোমাকে যে দুটি বিষয় মনে রাখতে হচ্ছে সেটি হলো যদি কোথাও যুগ থাকে এটি গুণ হয়ে যাবে আর যদি গুণ থাকে তাহলে সেটি যুগ হয়ে যাবে আর কমপ্লিমেন্ট কোনো মানের উপর যদি অনেক বড় করে কমপ্লিমেন্ট দেয়া থাকে সেই কমপ্লিমেন্টটি সূত্র আকারে আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখব এখন এই দুটি কৌশল আমরা মনে রেখে কীভাবে এই সত্যটি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে আমরা যেহেতু প্রথমে জানি যে ডি মর্গান উপপাদ্য হলো দুটি তাহলে প্রথম উপাদ্যটি কি হতে পারে এক্ষেত্রে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে চলকের সংজ্ঞা কিন্তু কমপক্ষে দুটি লাগবে যেহেতু বুঝতে পারছ যুগ গুণ এই বিষয়গুলো আসবে একটি চলক নিয়ে তো আর যুগ করা যায় না এই কারণে বোঝা যাচ্ছে যে কমপক্ষে দুইটি উপাদান থাকবেই বা দুটি চলক থাকবেই আর দুটি এর উপরে অসংখ্য চলক হতে পারে তাহলে আমরা এটিকে বলতে পারি যে প্রথম যে উপপাদ্যটি আছে সেটি দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক যুগের পরিপূরক বা যৌক্তিক যুগের কমপ্লিমেন্ট ওই চলকগুলোর আলাদা আলাদা পরিপূরকের যৌক্তিক গুণফলের সমান তাহলে আমি তোমাদেরকে এই উপপাদ্যটি প্রথমে লিখে দিচ্ছি লিখে দিয়ে তারপর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি দেখো আমরা প্রথম উপপাদ্যটি পেয়ে গেলাম এই উপপাদ্যের ক্ষেত্রে কি লেখা আছে আমরা জানি কমপক্ষে দুটি চলক লাগবে এবং দুয়ের অধিক অনেক চলক হতে পারে তাহলে দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক যুগফলের কমপ্লিমেন্ট আমরা জানি যে আমাদের এই লজিক ফাংশনের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালচেপ্রার ক্ষেত্রে আমরা যুগগুলিকে কিন্তু অবশ্যই যৌক্তিক যুগ বলি আমরা নর্মাল যুগ বলতে পারি না আর এই কারণে এই যৌক্তিক কথাটি এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট যৌক্তিক কথাটি লাগবে যখনই তুমি যুগের কথা বলবে অবশ্যই যৌক্তিক কথাটি আসবে আবার যখন গুণের কথা বলবে তখন অবশ্যই যৌক্তিক গুণ কথাটি আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক যুগফলের কমপ্লিমেন্ট আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো যেহেতু দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক যুগফল তাহলে আমি দুটি চলক নিলাম এ প্লাস বি তাহলে দুই বা ততোধিক চলকের আমি দুইটি চলক নিলাম 
তাদের যৌক্তিক যোগফল তাদের যৌক্তিক যোগফল দিলাম যৌক্তিক যোগফলের কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট থাকার মানে কি এর উপর কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে বা বার হয়ে যাবে দেখো তো তাহলে দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক যুগের কমপ্লিমেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম আচ্ছা তাহলে চলকগুলোর আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্ট চলকগুলোর আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্ট তার মানে এই চলকের আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল আচ্ছা বি চলকের আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল তাদের যৌক্তিক গুণের সমান যৌক্তিক গুণ আমরা দিয়ে দিলাম যৌক্তিক গুণের সমান তাহলে উপবাদ্যটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এই ক্ষেত্রে তুমি যদি এই বিষয়টির এই সবটুকু মনে নাও নাও রাখতে পারো তুমি কিন্তু এই কৌশলটি মনে রাখে এখানে এটি লিখে নিতে পারো কিভাবে দেখো আমরা কিন্তু যুগটিকে গুণ করে ফেলেছি এই যে দুইটি যুগ ছিল আমরা দেখো গুণ আকারে লিখেছি আবার সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট হলে আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে দেখো আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল তাহলে তুমি এই দুইটি জিনিস মনে রেখে কিন্তু এর সবটুকু ডেফিনেশান সহ সত্যটি লিখে নিতে পারো আমি আবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো যেহেতু দুইয়ের দুইয়ের চেয়ে কম চলক নেওয়া যাবে না তাই আমরা কমপক্ষে দুটি চলক নিলাম তাহলে দুটি চলক প্রথমে নিলাম যুগ আকারে থাকলে গুণ হয়ে যায় যুগ আকারে আছে দেখো গুণ হয়ে গেছে সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট আছে আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে দেখো তাহলে আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল এখন কিন্তু তুমি নিজে নিজেই এই ফর্মুলাটি বলতে পারো কিভাবে দুই বা ততোধিক চলক দুইটি চলক নিলাম এখানে যেহেতু যুগ আমরা প্রথম ফর্মুলাটি দেখব তাহলে যুগ আছে তার উপর কমপ্লিমেন্ট আছে তাদের আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল এবং যৌক্তিক গুণ হয়ে গেল তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক যুগের কমপ্লিমেন্ট তাদের আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্ট করে তাদের গুণফলের সমান এটি হলো আমাদের প্রথম অপবাদ্যটি আর দ্বিতীয় অপবাদ্যটি কি দ্বিতীয় অপবাদ্যটি এটির উল্টা রূপ হয়ে যাবে দেখো এই ক্ষেত্রে গুণের যে ফর্মুলাটি আছে সেটি আমাদের যুগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি দেখো তো আমরা প্রথমে গুণ আকারে লিখে দুটি মানকে গুণ আকারে লিখে তাদের উপর কমপ্লিমেন্ট এটি দিয়ে অপর দিকে কি হয়ে যাবে ওই মানগুলো প্লাস হয়ে যাবে প্লাস হয়ে গিয়ে তাদের প্রত্যেকটি চলকের উপর আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে আমরা এর দ্বিতীয় অপবাদ্যটি কিন্তু লিখে নিতে পারি দেখো আমরা দ্বিতীয় অপবাদ্যটিও পেয়ে গেলাম এই দ্বিতীয় অপবাদ্যটির ক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক গুণফলের কমপ্লিমেন্ট যেহেতু দুটি মানকে আমরা গুণ আকারে দেখাবো তাহলে প্রথমে আমরা দেখো দুটি মানকে গুণ আকারে দেখালাম তাদের উপর কমপ্লিমেন্ট তুমি এই দুটি কৌশলকে মনে করলেই কিন্তু এখানে মানগুলো হয়ে যাচ্ছে যেহেতু প্রথমটি আমাদের যুগ ছিল দ্বিতীয় উপবাদ্যটি আমাদের গুণ করতেছি তাহলে আমরা গুণ করলাম এই গুণ মানটি সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট গুণ করে সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট আমরা ব্যবহার করলাম ইকুয়াল কি হবে তাদের উপর আলাদা হয়ে যাবে তাই না তাদের সবটুকুর উপর কমপ্লিমেন্ট আলাদা হয়ে যাবে তাহলে এই এ মানটি কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল যেহেতু এখানে গুণ আকারে আছে আমরা জানি গুণ থাকলে যুগ হয়ে যাবে তাই মাঝখানে এটি যুগ হয়ে গেল আর বিয়ের উপর আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল দেখো এই দুইটি কৌশল দিয়েই কিন্তু তুমি উপবাদ্য দুটি কমপ্লিট করে ফেলতে পারো আমি মনে করি অবশ্যই তোমরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তাহলে দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক গুণফলের কমপ্লিমেন্ট দুই বা ততোধিক চলকের যৌক্তিক গুণফলের কমপ্লিমেন্ট তাদের আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক যুগের সমান হয়ে গেল এই দুটি উপবাদ্য আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই দুটি উপবাদ্যকে আমাদের প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে এটি সমান এটি কিভাবে হলো এটি সমান এটি কিভাবে হলো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে প্রমাণ করব। আমরা এটি প্রমাণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্যক সারণি দিয়ে প্রমাণ করে নিব তাহলে আমরা যদি এর সত্যক সারণি এঁকে নেই এটি কিভাবে আমরা আঁকতে পারি এক্ষেত্রে আমরা দুইটি উপবাদ্য একই সাথে প্রমাণ করার চেষ্টা করব আচ্ছা এই মানগুলোকে কিন্তু আমরা তিন বা এর চেয়ে অধিক চলকের ক্ষেত্রেও মানগুলো দেখাতে পারি তাহলে আমরা যদি তিন চলকের জন্য দেখাই তাহলে এই মানটি কীরকম হয়ে যায় আমরা তিন চলকের ক্ষেত্রে কিন্তু লিখতে পারি
তিন চলকের জন্য উপপাদ্যটি কীরকম হয়ে যেতে পারে এক নাম্বার উপপাদ্যটি দেখো আমরা জানি এক নাম্বার উপপাদ্যটি প্লাস আকারে থাকে তাহলে আমি যেহেতু তিনটি চলক নিচ্ছি তাহলে তিনটি চলক প্লাস আকারে আমরা নিলাম তিনটি চলক প্লাস আকারে নিয়ে তার উপর কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে সবটুকু উপর কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল সমান কি হয়ে যাবে এই চলকগুলোর উপর আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে দেখো চলকগুলোর উপর আলাদা কমপ্লিমেন্ট যেহেতু এই পাশে যুগ আছে আর ওই পাশে গিয়ে গুণ হয়ে যাবে নিশ্চয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি এরকম আরও চলক থাকতো অসংখ্য চলক তাহলে এরকম করে আমরা এই এ বি সি ডি এরকম করে মান নিয়ে নিতে পারতাম আচ্ছা তাহলে দুই নাম্বার চলকটির দুই নাম্বার উপপাদ্যটি কীরকম হতে পারে যেহেতু দুই নাম্বার উপপাদ্যটি গুণাকারে থাকবে তাই দেখো আমরা তিনটি চলক নিয়ে গুণাকারে দিয়ে তার উপর কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলাম তাদের আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে দেখো তাদের আলাদা কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল আর যেহেতু গুণাকারে আছে তাই এই পাশে গিয়ে এটি যুগাকারে হয়ে যাবে তাহলে তিন চলকের ক্ষেত্রে তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা সত্য সারণী ব্যবহার করে এই উপবাদ্যগুলোকে আমরা প্রমাণ করে নিব তাহলে আমরা কি করতে পারি এই প্রমাণটি করার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক তোমরা অবশ্যই মেনটেন করবে যে এই ক্ষেত্রে সত্য সারণীর ক্ষেত্রে গড় কতটি হবে শাড়ি কতটি হবে তারপর কলাম কতটি হবে আমি তোমাদের সুবিধার জন্য কিছু বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি তোমরা প্রথমেই চলকের মানগুলো হিসাব করবে যে চলক কতগুলো আছে চলক দেখার পরে তোমরা দেখবে নট গেট কতগুলো আছে নট গেট দেখার পর দেখবে অর গেট কতগুলো আছে অর গেট দেখার পরে তুমি দেখবে অ্যান গেট কতগুলো আছে এরপর অন্যান্য মানগুলো করে যাবে তাহলে আমি প্রথমে বলেছি চলকগুলো দেখবে তাহলে আমরা যদি এই দুটি মানকে প্রমাণ করতে চাই দুটি উপপাদ্যকে তাহলে চলক আছে দুটি চলক আছে দুটি তার মানে আমরা বুঝতে পারছি দুটি গড় করতে হবে মানে দুটি কলাম করতে হবে আচ্ছা তাহলে দুটি চলক এরপর কি বলেছি এরপর বলেছি নট গেট দেখো নট গেট মানে কমপ্লিমেন্ট আকারে কোনগুলো আছে তাহলে কমপ্লিমেন্ট আছে দুটি তাহলে প্রথমে আমরা পেলাম দুটি চলক এরপর দুটি কমপ্লিমেন্ট পেলাম তাহলে মান হয়ে গেল চারটি এরপর আমরা যুগ ফল দেখব নট গেট দেখার পরে অর গেট তাহলে যুগ আছে একটি দেখো এই দুটি চলকের সাথে একটি যুগ আছে তাহলে একটি আমরা যুগ পেলাম এরপর আমাদের গুণ ফল দেখতে হবে দেখো আর একটি গুণ পেলাম প্রথম দেখলাম চলক এরপর দেখলাম নট গেট এরপর দেখলাম আমরা অর গেট এরপর গুণ ফল বা অ্যান গেট তাহলে একটি দুটি তিনটি চারটি এরপর পাঁচটি ছয়টি এরপর এখানে দেখো সব মিলিয়ে আর একটি আছে ষাটটি মান আমরা পেলাম এটি নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি আবার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রথম চলকের গড় জন্য দুইটা নিলাম তাহলে চলকের জন্য দুইটি নট গেট আছে দুইটি চারটি এরপর অর গেট তাহলে পাঁচটি এরপর গুণ ফল ছয়টি এরপর এই সবটুকু মান ষাটটি মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম আর এই ক্ষেত্রে আমরা আরও কি পাচ্ছি এই দুটি গুণ ফল আটটি তার উপর এই মানটি আছে নয়টি আবার দেখো এই কমপ্লিমেন্ট আগে আমরা পেয়ে গেছিলাম এরপর আরও একটি প্লাস আছে তার মানে মুড গড় করতে হবে আমাদের দশটি এই দুটো উপপাদ্যের ক্ষেত্রে আমাদের দশটি মান করে নিতে হবে আমি গড় করার সময় তোমাদেরকে বিষয়টি আবারও বলে দেব আমি অনেকবার বলছি যেন তোমরা খুব সহজভাবে বিষয়টি বুঝে নিতে পারো তাহলে আমরা প্রথমেই গড় করে নিচ্ছি আমরা এই সত্যক সারণীর জন্য গড়টি করে নিলাম এখন আমরা মানগুলোকে বসাবো আমি তোমাদেরকে যেভাবে বলেছি সেই নিয়ম অনুযায়ী তোমরা কি করবে প্রথমে চলকের মানগুলো বসাবে তাহলে যেহেতু দুটি চলক আছে আমি প্রথমেই দুটি চলকের মান আলাদা করে বসালাম এরপর আমরা কি করব আমরা এর কমপ্লিমেন্ট মানগুলোকে দেখব বা নট গেটগুলোকে দেখব দেখো এক্ষেত্রে এই যে নট গেট আছে দুইটি তাহলে আমরা প্রথমেই এই নট গেটের মানটি বসালাম এ কমপ্লিমেন্ট এবং বি কমপ্লিমেন্ট নট গেট বসানোর পরে আমরা অর গেটের মানটি বসাবো দেখো এই ক্ষেত্রে অর গেট আছে এ প্লাস বি তাহলে এটি আমরা বসিয়ে নিলাম অর গেট অর গেট বসানোর পরে আমরা কি করব আমরা কিন্তু এখন আলাদা আলাদা মানগুলোকে বসাতে পারি আলাদা মানকেও বসাতে পারি বা অ্যান গেটকেও আলাদা করে বসাতে পারি তাহলে আমরা যদি এখন এই মানটিকে কমপ্লিমেন্ট করে দেই তাহলে এই মানটি আমাদের 
কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল আবার পাশাপাশি দেখো এই মানটিকে আমরা আলাদা করে বসিয়ে দিতে পারি আলাদা করে বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা কয়টি গড় পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটি গড় পেলাম তাহলে দুটি উপবাদ্য প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমাদের এই সাতটি গড় তৈরি করতে হবে এরপর দেখো এই মানটির ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে এ দুটি ইন্টু আকারে আছে কিন্তু আমরা এখানে কোনো মানে ইন্টু আকারে নেই তাই প্রথমে আমার মানটি ইন্টু আকারে গ্রহণ করলাম ইন্টু আকারে গ্রহণ করার পর এই দুটি মানকে আমরা কমপ্লিমেন্ট আকারে প্রকাশ করে নিতে পারি তাহলে এই দুটি মানকে আমরা কমপ্লিমেন্ট আকারে প্রকাশ করে নিলাম এরপর এখানে গিয়ে দেখলাম যে এ কমপ্লিমেন্ট আছে কিন্তু এ কমপ্লিমেন্ট মান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি যেহেতু পেয়ে গেছি আবার এই দুটি মানকে প্লাস আকারে এখনও কোথাও পাইনি তাহলে এই দুটি মানকে আমরা প্লাস আকারে নিয়ে নিলাম তাহলে মানগুলোকে কিভাবে বসাতে হয় সেটি তোমরা অবশ্যই বুঝে গেছো এখন কথা হলো আমরা নিচে কেন চারটি গড় নিলাম আমরা জানি আমাদের টু এন এর ফর্মুলার ক্ষেত্রে চলক যদি দুটি হয় তাহলে আমাদের গড় হয় নিচে চারটি শাড়ি হয় চারটি এই কারণে আমরা চারটি গড় গ্রহণ করলাম এখন এখানে নিচের মানগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা জানি যেহেতু দুটি চলক নেওয়া হয়েছে তাই এই ক্ষেত্রে এই লাস্টের চলকে আমরা কি করব শূন্য এক শূন্য এক এরকম করে মানগুলোকে দরব এর আগের গড়ি গিয়ে আমাদের দুইটি শূন্য দুইটি এক এরকম করে মানগুলোকে দরব এগুলো আমরা ইতিপূর্বের ক্লাসগুলোতে এর বিস্তারিত জেনেছি আচ্ছা এখন আমরা দেখি এ কমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল এ কমপ্লিমেন্ট থাকার মানে কি এ এর মানটি যা আছে তা উল্টে যাবে যেহেতু উল্টে যাবে তাই এখানে দেখো এটির মান শূন্য আছে আমরা এটিকে এক করে দিলাম এটির মান শূন্য এক করে দিলাম এটির মান এক শূন্য করে দিলাম এটির মান এক আমরা শূন্য করে দিলাম নিশ্চয় এটি তোমরা বুঝতে পেরেছ খুবই সহজ একটি বিষয় এরপর দেখো বিয়ের মান যা আছে এখানে গিয়ে তা উল্টে যাবে তাহলে যদি উল্টে যায় তাহলে শূন্য আছে এটা গিয়ে এক হয়ে গেল এখানে এক আছে এই মানটি শূন্য হয়ে গেল এখানে শূন্য আছে এক হয়ে গেল এখানে মানটি এক আছে মানটি শূন্য হয়ে গেল এই কমপ্লিমেন্টের মানটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের মান আছে এ প্লাস বি এ প্লাস বি তার মানে এখানে হলো অর্গেট অর্গেটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে চলকগুলোর মধ্যে যদি কমপক্ষে একটি এক থাকে ফলাফল এক হয়ে যায় এগুলো কিন্তু আমরা অর্গেটের ক্ষেত্রে পড়ে এসেছি তাহলে এই দুটি মানের ক্ষেত্রে যদি কোথাও এক থাকে ফলাফল এক হয়ে যাবে অন্যথায় শূন্য তাহলে এই দুটি মানের ক্ষেত্রে আমরা ফলাফল পাচ্ছি শূন্য এই দুটি মানের ক্ষেত্রে যেহেতু একটি এক আছে তাই ফলাফল এক হয়ে গেল এটি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এরপর এখানে দেখো এক আছে তাই এক হয়ে গেল এই দুটির ক্ষেত্রে আমরা জানি কমপক্ষে একটি এক থাকলেই এক হয়ে যায় তাহলে দুটি এক আছে তার মানে কমপক্ষে তো একটি এক আছে ফলাফল এক হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে করে দেখো এ প্লাস বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে এ প্লাস বি এর জন্য যে আমরা মানগুলো পেলাম সেই মানটা কমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে তার মানে উল্টে যাবে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে যে মানটি পেয়েছি এই মানটিকে আমরা উল্টিয়ে দিব তাহলে এটি এক হয়ে গেল বাকি মানগুলো দেখো শূন্য হয়ে গেল তার মানে এখানের মানটিকে আমরা কেবলমাত্র উল্টিয়ে দিলাম আচ্ছা এরপর দেখি এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টু বি কমপ্লিমেন্ট তাহলে এ কমপ্লিমেন্টের মান হলো এটি বি কমপ্লিমেন্টের মান হলো এটি তাহলে এই দুটি মানকে ইন্টু আকারে আমরা দিতে হবে আমরা জানি ইন্টুর ক্ষেত্রে আমরা নর্মাল যেভাবে গুণ করি বা ইন্টু করি তেরকম করে করলেই হয় অথবা বলতে পারি কমপক্ষে একটি শূন্য থাকলে ফলাফল শূন্য হয়ে যায় অন্যথায় এক বসে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখো দুটি এক আছে তাহলে ফলাফল এক হয়ে যাবে এক্ষেত্রে যেহেতু এই দুটি মানের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শূন্য আছে তাহলে ফলাফল শূন্য হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রেও দেখো একটি শূন্য আছে ফলাফল শূন্য হয়ে গেল এক্ষেত্রেও দেখো যেহেতু দুইটি শূন্য একটি শূন্য থাকলে যেখানে শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমরা শূন্য বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখো তো আমাদের এই দুটি মান কিন্তু একই হয়ে গেল তাহলে এটির মান আর এটির মান একই হয়ে গেল আর আমাদের প্রথম উপাদ্যটি কি ছিল দুটি চলক যৌক্তিক যুগ আকারে থাকলে সেটার কমপ্লিমেন্ট তাদের আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণে সমান হয়ে যায় দেখো এটি আর এটি কিন্তু সমান হয়ে গেল তাহলে আমরা এটিকে কিভাবে লিখতে পারি তোমরা সহজভাবে লেখার জন্য এই প্রক্রিয়াটি ফলো করতে পারো এরকম করে দিয়ে তোমরা এখানে লিখে দিতে পারো যে ডি মর্গানের প্রথম সূত্রের প্রমাণ এখানে লিখে দিবে প্রথম সূত্র প্রমাণিত 
तुम्हारा परीक्षा जो आसे तुम ए रकम कर लिखे दीते प्रथम सूत्रटी प्रमाण पे गलम अच्छा एरपर हमें जब द्वित सूत्र क्षेत्र देखो ए जौक्तिक गुण आकारे आए धरे निल मानगुल की आकारे आ गुण आकारे गुण आकारे थकले कि करते हैं एक शून्य थकले फलाफल शून्य हो जाए देखो ये दूटी मान क्षेत्र शून्य आ शून्य हो ग ये दूटी मान क्षेत्र शून्य आ शून्य हो ग ये दूटी मान क्षेत्र शून्य आ मान शून्य हो गल और ये दूटी एक आई फलाफल एक हो ग ये तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो यार देखो ये दूटी मान जे इंटू मानगुल पेल ये मान पर कमप्लीमेंट आहेतु कमप्लीमेंट आज कमप्लीमेंट थार मान हलो मानगुल उल्टे जावा एखे जो मानगुल पेल मानगुल के उल्टे दी जा मानगुलू के उल्टे दिल ये मानगुल पेल ए इंटू कर यह मानगुलू के उल्टे दिल अच्छा एरपर आप देखो ए कमप्लीमेंट प्लस बी कमप्लीमेंट ए कमप्लीमेंट हलो एटी बी कमप्लीमेंट हलो एटी दूटी जुग आकारे आग आकारे थकले कम पक्षे एक थकले फलाफल एक हो जाए अन्न तून्य बसे देखो ये दूटी एक आम पक्षे एक तो आए एक गल एक क्षेत्र में देखो एक एक आई एक गल एक क्षेत्र में देखो एक एक आई गल और ये दुटी शून्य तई मानटी शून्य हो ग देखो तो पे जा मान जौक्तिक गुण कमप्लीमेंट तर आलदा आलदा कमप्लीमेंटे जौक्तिक जुगे समान तो देखो ये दूटी मान क्षेत्र क्योंकि प्रमाण पे गलम देखो एखान मानगुलू और एखान मानगुलू एक ही जा ती कर एक ही भाव एखे लिखे दीते डि मर्गान द्वित सूत्र प्रमाण एखे क्यों लिखे दीते द्वित सूत्र प्रमाणित देख निश्चय तुम्हारा एर उपाद्यटी खूब भलोभ में बुझते पे छो आप जो दूट कौशल तुम्हारे देखिए ये दूटी कौशल के केंद्र कर ही क्योंकि सबटुकु प्रमाण करते चलक डिमर्गान उपाद्यटी प्रमाण कर लम तीन चलकर जो क्या डिमर्गान उपाद्य प्रमाण कर जेहेतु ये सूत्र एवं प्रमाण क्षेत्र तुम्हें आगे क्योंकि बुझे नीते पर सूत्र कथा बला सूत्र एकत्रे प्रमाण करते हैं तो तुम्हें दस ट कलम कर रखम कर दस टी कलम कर दूटी चलक क्षेत्र जान नीचे दिखे शाड़ी है चार्टि एटर जो एक कलम और ये टू एन एर फर्मुल और चार शाड़ी नहीं निल ये एक शाड़ी और ये टू एन एर फर्मुल चार्ट शी नहीं निले पाँच टी शी हमें करते हैं और कलम करते हैं दस टी ए रकम भाव जो तीन चलकर जो देखी कीरकम है तो तीन चलकर जो जान टू एन एर फर्मुल शी है आठ टी तेल ऊपर चलकर जो मान निब एक एक शी निब और नीचे जो निब हलो आठ टी मोट नयट शी निब ता प्रथम तुम्हारे गट्टी को देखिए निचि तीन चलकर जो हाँ देखो आप तीन चलकर जो गड़गुलू कर निल तो एन मानगुलू के बसा तो तो मानगुलू बसान क्षेत्र में कि मान पासी प्रथम तीन टी चलक पासी अच्छा एखे क्योंकि जुग हो जाए ये इंटू लेखा हो गो एखे जुग हो अच्छा तो हमें आप मानगुलू के क्या भाव लिखते परि जेहेतु तीन टी चलक तीन टी चलक मान प्रथम बसाल तीन टी चलक बसान पर देखते तीन टी कमप्लीमेंट आकारे आज प्रथम तीन टी कमप्लीमेंट बसिए निलपर हमें जान एन गेटर और गेटर मानटी कर प्लस मानटी कर प्लस बी प्लस सी एरपर एटर ऊपर कमप्लीमेंट आई मानटी की कमप्लीमेंट कर निल सर पर कमप्लीमेंट एरपर कि आप देखते तीन टी मान इंटू आकारे आ तीन मानटी इंटू आकारे लिखे निल तीन मान इंटू आकारे लेखार पर कि क्ज बाकी आज देखते एखे ए बी सी ए एकत्र इंटू आकारे तरह कमप्लीमेंट ता कर प्रथम ए बी सी इंटू आकारे नहीं निल बी सी इंटू आकारे नहीं तरह कमप्लीमेंट कर दिल तर कमप्लीमेंट और ये कमप्लीमेंटर मानगुलू प्लस आकारे 
তাই কমপ্লিমেন্টের মানগুলোকে আমরা প্লাস আকারে নিয়ে নিলাম এটি হলো আমাদের উপরের মানগুলো চলকগুলো লেখার ক্ষেত্রে যে কাজটি করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এই দুটি চলকের মান একত্রে করতে যাই যদি আলাদা করতে যাই তাহলে গড়নি বলো আমরা ষাটটি করে একইভাবে যদি আমরা এখানের মানগুলোকে আর দুই চলকের জন্য ষাটটি করে নিব আর যদি তিন চলকের জন্য হয় তাহলে গড় কয়টি হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট মোট নয়টি গড় হচ্ছে আর যদি এই দুইটি চলক একত্রে করতে যাই তাহলে আমরা দশ এগারো বারোটি গড় মোট নিতে হবে এটি আমরা আগে থেকেই জেনে নিলেই হবে কারণ ডি মর্গান উপবাদ্য যদি পরীক্ষায় আসে তো আমরা আগে থেকেই প্রমাণটি বুঝে নিব যে কয়টি গড় আমাদের করতে হবে আর দুই চলকের ক্ষেত্রে আমাদের গড় করতে হয় চারটি এই শাড়ি করতে হয় চারটি আর এখানে করতে হবে আটটি এই মানটি তোমরা অবশ্যই জানো তাহলে আমরা যদি এখানের এই এ বেসি এর মানগুলো বসাই তাহলে তোমরা জানো এই প্রথম এই চলকের ক্ষেত্রে শূন্য এক শূন্য এক এরকম করে বসিয়ে যাব এরপরে দুটি শূন্য দুটি এক এরপরে চারটি শূন্য চারটি এক তাহলে আমরা যদি এখন মানগুলোকে বসাই তাহলে কি হচ্ছে আমরা মানগুলোকে বসিয়ে দিচ্ছি দেখো আমরা এই মানগুলো বসিয়ে দিলাম এখন এই ক্ষেত্রে কি হবে এই ক্ষেত্রে হবে এর উল্টিত মান তাহলে উল্টিত মান যদি হয় এই এর মানকে আমরা উল্টিয়ে দিব তাহলে উল্টিয়ে দিলে আমরা মানগুলো এরকম পেয়ে যাচ্ছি দেখো আর বিয়ের মানটিও উল্টে যাবে তাহলে মানটা আমরা এরকম পেয়ে যাচ্ছি সি এর মান উল্টে যাবে এরকম করে মানগুলো পেয়ে যাচ্ছি এখন আমরা দেখবো এই তিনটি মানকে যুগ করলে কি হয় এই তিনটি মানকে যদি আমরা যুগ করি তাহলে জানি কমপক্ষে একটি এক থাকলে ফলাফল এক হয়ে যায় তাহলে প্রথম এই তিনটির মানের ক্ষেত্রে শূন্য এখানে একটি এক আছে এক হয়ে গেল এখানে একটি এক আছে এরকম করে দেখো এখানে সব কটা মানের ক্ষেত্রে আমরা এক এক করে পেয়ে যাচ্ছি তাহলে প্রথম মানটি আমরা এরকম করে পেলাম আর এখানে আছে এ প্লাস বি প্লাস সি এর কমপ্লিমেন্ট যেহেতু কমপ্লিমেন্ট তাহলে এই মানটি উল্টে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তাহলে মানটিকে আমরা উল্টিয়ে দিলাম এরপর এই তিনটি মান ইন্টু আকারে আছে তাহলে এই তিনটি মান ইন্টু আকারে আছে ইন্টু আকারে থাকলে আমরা জানি যে একটি শূন্য থাকলে ফলাফল শূন্য হয়ে যায় তাহলে এখানে একটি শূন্য আছে এক্ষেত্রেও শূন্য এক্ষেত্রেও শূন্য আছে এখানেও দেখো একটি শূন্য আছে এখানেও শূন্য আছে এখানেও শূন্য আছে এখানেও শূন্য আছে কেবলমাত্র এই তিনটি মানের ক্ষেত্রে তিনটি এক তাহলে এখানে এক দিয়ে দিলাম দেখো তো আমরা কিন্তু এই দুটির একই মান পেয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে তিন চলকের জন্য ডি মর্গানের প্রথম সূত্রের প্রমাণ তাহলে প্রথম সূত্র আমাদের প্রমাণিত হয়ে গেল এরপর আমরা এই তিনটি মানকে ইন্টু আকারে পাচ্ছি এই তিনটি মানটি ইন্টু ইন্টু আকারে আমরা পাচ্ছি ইন্টু আকারে থাকলে আমরা জানি একটি শূন্য থাকলে ফলাফল শূন্য তাহলে প্রথম মানে শূন্য পাচ্ছি এখানেও কিন্তু শূন্য আছে পরের মানেও শূন্য আছে পরের মানেও শূন্য আছে দেখো এই সব কয়টা মানের ক্ষেত্রে একটি কি শূন্য যেহেতু আছে তাই মানগুলো শূন্য হয়ে গেল আর এখানে কোনো শূন্য নেই তাই এক হয়ে গেল এই মানটির উল্টে গেল এখানে গিয়ে যেহেতু মান উল্টে গেল উল্টে গেলে আমরা জানি যে এখানে যা আছে সেই মানটিকে শূন্য থাকলে এক করে দিলে হয়ে যাচ্ছে মানগুলো কি আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই প্লাস মানগুলো কমপ্লিমেন্টকে প্লাস করে দিচ্ছি তাহলে এই কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে প্লাস করে দিলে হয়ে যাচ্ছে একটি এক থাকলে ফলাফল এক হয়ে যাবে তাহলে এখানে এক আছে দেখো এই মানগুলোর ক্ষেত্রে এক আছে এখানেও এক আছে আর এই ক্ষেত্রে দেখো তিনটি শূন্য তাহলে ফলাফল শূন্য হয়ে গেল দেখো তো এই মানটি আর এই মানটিকে আমরা সমান পেয়ে গেলাম তাহলে যেহেতু এই মানটি সমান হয়ে গেল আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় সূত্রেরও প্রমাণ হয়ে গেল এরকম করে আমরা ডিমর্গানের দুটি চলক বা তিনটি চলক মানগুলোকে কিন্তু প্রমাণ করে নিতে পারি এখন এর চেয়ে যদি অসংখ্য চলক হয় একইভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি তবে তোমাদের কখনোই তিন চলকের উপরে পরীক্ষায় আসবে না তাই আমরা দুটি এবং তিনটি চলকের ক্ষেত্রে এর প্রমাণটি বুঝে নিলাম